El departamento del Alto Paraná, en este caso, donde delincuentes ingresaron hasta una vivienda y se llevaron dinero en efectivo, así como también un automóvil de color bordo. La compañera Noelia Duarte tiene los detalles de este suceso. Noé, buen día. Buen día, saludos para ustedes, para la audiencia. Esto ocurrió esta madrugada en el barrio Obrero, donde tres a cuatro personas que tenían placas similares a las de la Policía Nacional irrumpieron en una vivienda mientras la víctima y su esposa estaban descansando. Estos hombres a punta de arma de fuego redujeron a los dueños de casa, llevaron teléfonos celulares, joyas por un valor de 800 mil guaraníes de acuerdo a la denuncia y un automóvil que horas después fue encontrado abandonado en el barrio Fátima, zona sur de la capital departamental, bastante cerca del lugar donde ocurrió el asalto. La casa contaba con cámaras de seguridad, pero los asaltantes se encargaron de llevar todo el procesador, el DBR, para evitar que sean eventualmente identificados a través de de las cámaras de seguridad de la vivienda. Uh -huh. El vehículo encontrado en un camino vecinal del barrio Fátima, en el lugar estuvo el titular de la comisaría del barrio Obrero, el comisario Genaro Agüero, con quien conversamos sobre lo ocurrido esta madrugada. Adelante. Eh, ocurrió esta madrugada a las 02 horas aproximadamente en una vivienda del barrio Obrero. ¿En qué circunstancia ocurrió el hecho? ¿Cómo, cómo ocurrió? Eh, lo, fueron sorprendidos en su domicilio por tres a cuatro personas aproximadamente, mientras que ellos estaban descansando en su dormitorio. Comisario, aparentemente los autores del hecho utilizaron placas similares a la Policía Nacional. Según el denunciante, utilizaron placa policial los delincuentes. Aparte de este automóvil, aquí ha abandonado otros objetos que fueron robados. Eh, fueron llevados tres celulares y joyas por un valor de 800 mil guaraníes. Ya. Los autores fueron violentos, de acuerdo a la denuncia de la víctima, ellos fueron golpeados. No, fueron golpeados, pero se eh, ingresaron en la vivienda con arma de fuego en mano. Evidentemente por la situación se presume que los autores del hecho sabían de que se manejaba objetos de valor en el interior de la casa, comisario. Y según el denunciante, eh, podría ser. En estos momentos de procedimiento todavía no se, no se puede observar que en el interior del vehículo haya alguna evidencia. Hasta el momento todavía no podemos abrir, estamos esperando a la gente de criminalística para que pueda verificar, levantar algunas evidencias. ¿Hay imágenes de circuito cerrado que podría ayudar a identificar los autores? Lastimosamente no se tiene porque la vivienda...